ജോബ് അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിനക്ക് മുതലയെ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാമോ അവൻ്റെ നാക്ക് ചരടുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കാമോ അവൻ്റെ മൂക്കിൽ കയറിടാമോ അവൻ്റെ താടിയിൽ ചൂണ്ട കോർക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ നിന്നോട് ഏറെ യാചിക്കുമോ അവൻ നിന്നോട് മൃദുലമായി സംസാരിക്കുമോ എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരുന്നുള്ളാമെന്ന് അവൻ നിന്നോട് ഉടമ്പിടി ചെയ്യുമോ ഒരു പക്ഷിയോടെന്ന പോലെ നീ അവനോട് കളിക്കുമോ നിന്റെ ബാലികമാർക്ക് വേണ്ടി അവന് തോൽവാറിടുമോ വ്യാപാരികൾ അവന് വേണ്ടി വില പേശുമോ അവർ അവനെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പകുത്തു വിൽക്കുമോ നിനക്ക് അവൻ്റെ തൊലി ചാട്ടുളി കൊണ്ടും അവൻ്റെ തല മുപ്പല്ലി കൊണ്ടും നിറയ്ക്കാമോ അവനെ ഒരിക്കൽ തൊട്ടാൽ വീണ്ടും തൊടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ആ യുദ്ധം നിനക്ക് മറക്കാനാവില്ല അവനെ കാണുന്നവൻ്റെ ധൈര്യം അറ്റുപോകുന്നു കാണുന്ന മാത്രയിൽ അവൻ നിലംപതിക്കുന്നു അവനെ ഉണർത്താൻ തക്ക ശൂരനില്ല പിന്നെ എന്നോട് എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ആരുണ്ടാകും ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതിന് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടോ ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ളതൊക്കെയും എൻ്റേതാണ് അവൻ്റെ അവയവങ്ങളെയും അവൻ്റെ മഹാശക്തിയെയും ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മൗനം അവലംബിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ പുറംചട്ട ഉരിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും അവൻ്റെ ഇരട്ടക്കവചം തുളയ്ക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവൻ്റെ മുഖകവാടം ആര് തുറക്കും അവൻ്റെ പല്ലിന് ചുറ്റും ഭീകരതയാണ് അവൻ്റെ പുറം പരിചനിര കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മുറുക്കി അടച്ച് മുദ്ര വച്ചിരിക്കുന്നു വായു കടക്കാത്ത വിധം അവ ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു വേർപെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അവ ഒന്നോടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ തുമ്മുമ്പോൾ പ്രകാശം ചിതറുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ കൺപോളകൾ പോലെയാണ് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പന്തങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയും തീപ്പൊരി ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നു തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കത്തുന്ന രാമച്ചത്തിൽ നിന്നും എന്ന പോലെ അവൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നു അവൻ്റെ ശ്വാസം കരിക്ക് തീ കൊളുത്തുന്നു അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തീജ്വാല പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ബലം കുടികൊള്ളുന്നു ഭീകരത അവൻ്റെ മുൻപിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ മാംസവാളികൾ തമ്മിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇളകിപ്പോകാത്ത വിധം അത് അവൻ്റെ മേൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം കല്ലുപോലെ കടുപ്പ് മറിയതാണ് തിരികല്ലിൻ്റെ അടിക്കല്ല് പോലെ ഉറപ്പുള്ളതാണ് അവൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ ശക്തന്മാർ പേടിക്കുന്നു അവൻ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയപരവശരാകുന്നു വാൾ കുന്തം ചാട്ടുള്ളി വേൽ എന്നിവ കൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുക സാധ്യമല്ല ഇരുമ്പിനെ വൈക്കോൽ പോലെയും പിച്ചളയെ ചെതുക്കിച്ച തടി പോലെയും അവൻ കണക്കാക്കുന്നു അസ്ത്രം കണ്ട് അവൻ ഓടുകയില്ല കവിണക്കല്ല് അവന് വൈക്കോൽ പോലെയാണ് ഗതയും അവന് വൈക്കോൽ പോലെ തന്നെ വേലിൻ്റെ കിലുക്കത്തെ അവൻ പരിഹസിക്കുന്നു അവൻ്റെ അധോഭാഗം മൂർച്ചയുള്ള ഓട്ടുകഷ്ണം പോലെയാണ് അവൻ ചെളിയിൽ മെതിത്തടി പോലെ കിടക്കുന്നു അവൻ സമുദ്രത്തെ ഒരു കലത്തിലെന്നപോലെ തിളപ്പിക്കുന്നു കടലിനെ ഒരു കുടം തൈലം പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നു അവൻ പിന്നിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ചാൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു ആഴിക്ക് നര ബാധിച്ചതുപോലെ ഒരുവന് തോന്നും ഭൂമുഖത്തെങ്ങും അവനെപ്പോലെ നിർഭയനായ ജീവിയില്ല ഉന്നതമായവയെല്ലാം അവൻ ദർശിക്കുന്നു ഉദ്ധത ജന്തുക്കൾക്ക് അവൻ രാജാവായിരിക്കുന്നു Chapter 41 Is he not relentless when aroused? Who then dare stand before him? 
Whoever might vainly hope to do so need only see him to be overthrown. Who has assailed him and come off safe? Who under all the heavens? I need hardly mention his limbs, his strength, and the fitness of his armor. Who can strip off his outer garment or penetrate his double corselet? Who can force open the doors of his mouth close to his terrible teeth? Rows of scales are on his back, tightly sealed together. They are fitted each so close to the next that no space intervenes, so joined one to another that they hold fast and cannot be parted. When he sneezes, light flashes forth. His eyes are like those of the dawn. Out of his mouth go forth fire brands, sparks of fire leap forth. From his nostrils issue steam, as from a seething pot or bowl. His breath sets coals of fire, a flame pours from his mouth. Strength abides in his neck, and terror leaps before him. His heart is hard as stone, his flesh as the lower millstone. When he rises up, the mighty are afraid, the waves of the sea fall back. Should the sword reach him, it will not avail, nor will the spear, nor the dart, nor the javelin. He regards iron as straw, and bronze as rotten wood. The arrow will not put him to flight. Sling stones used against him are but straws. Clubs he esteems as splinters. He laughs at the crash of the spear. His belly is sharp as pottery fragments. He spreads like a threshing sledge upon the mire. He makes the depth boil like a pot. The sea he churns like perfume in a kettle. Behind him he leaves a shining path. You would think the deep had the hoary head of age. Upon the earth there is not his like. Intrepid he was made. All, however lofty, fear him. He is king over all proud beasts.'